ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாழைப்பழ குல்ஃபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை நல்லா சூடு பண்ணுங்க அதில் அரை லிட்டர் பால் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கொதித்து நல்லா காஞ்சி இருக்கட்டும் நல்லா காயணுங்க ஸோ இது வந்துட்டு கொதி வந்தோடனே ஸ்லோ லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாழைப்பழத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்துட்டு அஞ்சு மீடியம் சைஸ்டு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் எந்த வாழைப்பழம் வேணாலும் உங்களோட டேஸ்ட் எது பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒயர் விஸ்கோ இல்லை ஃபோக்கோ இல்லை ஸ்பூனை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மேஷ் பண்ண வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் பாலில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்துட்டு நல்லா வாயில் கடிப்பட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆடையெல்லாம் வெளியில் வருது இல்லையா அந்த ஆடையெல்லாம் உள்ளே இழுத்து விடுங்க ஸோ அதட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் நமக்கு அதனால் நான் அந்த ஆடையெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இழுத்து விடுறேன் நான் இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோன்றதுனால நான் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஓரமாக இருக்கட்டும் ஸோ இதை பேசிக்காக வச்சு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதே மாதிரி கொல்ஃபி செய்யலாம் ஈவன் நீங்கள் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குதோ பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் இது ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயம் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்துட்டு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும் எல்லா க்ரோசரி மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் ப்ளஸ் அதில் வந்துட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ச்சாத பால் வந்துட்டு நான் சேர்த்து நல்லா கிளறி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கணும் அடுத்தது ப்ரௌன் சுகர் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஒயிட் சுகர் கூட ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நான் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நாட்டு சக்கரையும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ வாழைப்பழம் நாட்டு சக்கரை கஸ்டர்ட் பவுடர் இந்த மூணு தான் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மூணு தான் நம்ம பேட் பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆடையெல்லாம் மேலே காஞ்சி வருது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் உள்ளே நல்லா இழுத்து விட்டுருங்க பால் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்கள் குறையணும் ஸோ பாதியாக குறையணும்னு அவசியம் இல்லை முக்கால் பாகமாக குறைஞ்சால் போதும் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்கக்கூடிய கஸ்டர்ட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு இந்த பால் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறிக்கோங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதாவது பொமக்ரேனட் மாதுளம் பழம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஐஸ்கிரீம் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் பார்க்காதவங்களுக்காக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இஃப் இப்போ அந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த ஆடரில் வந்துட்டு பட்டு கட்டி கலர் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு இரும்பு வடிகட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக அதை நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த பாலை மட்டும் நீங்கள் கொதிக்க விடலாம் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை மிக்சரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அது கூட கட்டி கலர்னு அந்த கஸ்டர்ட் பவுடரையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸோ இது இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக நான் அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த பாலோட நம்ம கலந்துடலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் கலந்ததுக்கு அப்புறமா பால் கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த வாழைப்பழத்தை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளற ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ ஒன்றோட ஒன்று அதாவது பால் வாழைப்பழம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரை லிட்ரு பாலுக்கு வந்துட்டு நூறு கிராம் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நமக்கு வாழைப்பழத்தில் நமக்கு நல்ல சுகர் அதாவது இனிப்பு இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறது வந்து அந்த பாலுக்கு வேண்டி மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது நல்ல நம்ம கிளறிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ
ஸோ நம்மளோட சேனலில் இதுக்கு முன்னே ஏற்கனவே ஹோம்மேட் வென் ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் பொமக்ரேனேட் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் நிறைய ஜூஸ் வெரைட்டிஸ் ஃபலூடா ஜிக் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இல்லை பார்க்காதவங்களுக்காக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த த்ரீ டூ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா திக்காகிடும் திக்கானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் கூட இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கார்னிஷாக இருக்கணும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடணுன்றதுக்காக சாக்லேட் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமான ஃப்ரூட்ஸ் கூட நீங்கள் தாராளமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நீங்கள் வாழைப்பழத்தை கூட குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் போட்டுட்டு ரொம்ப நீங்கள் இதை வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட லைட்டாக கிளறுங்க நல்லா ஆறட்டும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் மோல்டில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீஸரில் இல்லைன்ட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இருக்குது அப்படின்னா குல்ஃபி மோல்டில் கூட நீங்கள் ஊற்றி நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஏர் டைட்டான ஒரு கண்டெய்னரில் கண்டிப்பாக இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நல்லா ஆறிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு குல்ஃபி மோல்டு எடுத்திருக்கேன் இல்லை உங்கள்கிட்ட நல்லா ஏர் டைட்டான ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஊற்ற முடியும் ஏன்னா இது குல்ஃபி மோல்டு குட்டியாக இருக்கும் அந்த வாய் வந்துட்டு குட்டியாக இருக்கும் நம்ம ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ எல்லாத்தையும் இது மாதிரி நம்ம நிரப்பிடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கார்னிஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மூடி வச்சு நம்ம ஃப்ரீஸரில் நம்ம வச்சிடலாம் ஃப்ரீஸரில் குறைஞ்சது ஓவர் நைட்டாவது இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாழைப்பழம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியானால் தான் நம்மளால் வெளியில் எடுக்க முடியும் அதனால் ஸோ இது ஓவர் நைட் ஃப்ரீஸரில் இருக்கட்டும் நான் வந்துட்டு எப்படி எடுக்கிறது குல்ஃபி மோல்டிலேருந்து வெளியில் எடுக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு டிப்ஸ் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நம்ம எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க தட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் ஓவர் நைட் ஃப்ரீஸர்லேருந்து வெளியில் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம எப்படி வெளியில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்டிக்ஸோடு நல்லா ஃபுல்லாக அப்படியே கெட்டியாக ஒட்டி பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ அதை நம்ம வெளியில் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் இந்தளவுக்கு தண்ணி நிரப்பிக்கோங்க அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கை விட்டால் இந்த மாதிரி லைட்டாக வெது வெதுன்னு இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே விட்டுட்டு கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் நமக்கு அதாவது அந்த ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் நமக்கு லூஸ் கொடுக்குறனால அந்த ஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் ப்ளீஸ் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களும் ஹெல்த்தியான ஒரு பனானா குல்ஃபியை சாப்பிட்டும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஓன் ஸ்மேலிங் தேங்க்யூ வெரி மச்